भद्रम करने भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्ये मक्ष जत्रुष्टुवांगस्तनो भी व्यसे मेव हित जगायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पोषा विश्व वेदा स्वस्ति नो हरिष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति 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 हरि ओ ओं परमात्म नम ओं पिपलादर्शे नम ओं श्रीशंकुर नम परमर्षिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो संहध्यो गुरुभ्य नमो नम मन प्रश्नोपनिषत् आर प्रश्न अंदर द्वितीय प्रश्न मुगो द्वितीय प्रश्न पदमूड़ मंत्रालय अंदर पन्े मंत्राल मन अध्ययन चुनाव पदमूडव मंत्रा ने अयन मिगता समय मत अध्याय अटे द्वितीय प्रश्न यी मन को बोध अने दी बर्ड व्यू आर् विहंग वीक्षण चूस्ता आरंभिस्ट पदमूडो मंत्री प्राणस्द वसे सर्व त्रिदिवे यतिष्ठित माते पुत्रस्व श्री प्रज्ञा च विधे नीति प्राणस्द वसे सर्व ठित माते पुत्रस्व श्री प्रज्ञा च विधे नीति अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषदि द्वितीय प्रश्न इद वटवर इज विजिबल काणस्यादम प्राणस्य अटे प्राण वशे कंट्रोल इदम सर्व प्राणस्य वशे इदम सर्व वटवर दट इज सीन एंड मैनिफेस्ट एस्ट जगत दर् यूनिवर्स ईज अंडर द कंट्रोल ऑफ दि प्राण Which means Hiranyagarbha Prajapati. Now, can you picture the twenty lokas? Why not Hiranyagarbha Prajapati? Abe, oh, boah, so boah. Three lokas, three divayatta tisthitam. Third loka mula do, third loka mula pura. Ite, ehi ka, amushmi ka, ikkada, ikkada. E prapanchanlo. ई लोक आक पैलोकाल ये प्रतिष्ठित तत्सर्व अदंत प्राणस्यदे प्राण कंट्रोल अटे हिरण्य गर्भ प्रजापति ईशित्व लीशित्वे ईश अटे प्रभु आय प्रभुत् अट्ठे ओ प्राणमा अंत इंद्रिया प्रार्थिस्ट माते पुत्रस्व माते माता पुत्रा रक्षस्व माता पुत्रा रक्षस्व ती तिडल 
ఉత్తరాన్ని అంటే కొడుకులననే కాదు కొడుకులు కూతుళ్ళు సంతానాన్ని రక్షస్వైవ రక్షించే విధంగా శ్రీశ్చ ప్రజ్ఞాం శ్రీ అంటే క్రియాశక్తి ప్రజ్ఞాం అంటే విజ్ఞాన శక్తి శ్రీశ్చ ప్రజ్ఞాం చ విధేహి మాకు సమకూర్చు మా ఎందు నిలకడగా ఉండేటట్లు చెయ్యి ఎవరికి నహ మాకు నా ఇతి సంధి విడదీస్తే నహ ఇతి అవుతుంది నహ అంటే మాకు అని ఇతి అంటే ఇతి శబ్దం ఏం చెప్తుందంటే ఉపనిషత్తు ఈ చాప్టరు ద్వితీయ ప్రశ్న అయిపోయింది అనే దాన్ని సూచించే దాన్ని ఇతి అంటారు అథ ఓం ఇలాంటి శ్రీ ఇలాంటివి ఏవి ఆరంభవాచకాలో ఇతి అనేటటువంటి పదంతో ఎండ్ చేస్తే ఆ చక్షణం ఆ చాప్టరు లేకపోతే ఆ టీచింగ్ ఎండ్ అయింది అని అర్థం స్వయం కనిపిస్తోంది ఇదం సర్వం ప్రాణస్య వశే త్రిదివే ప్రతిష్ఠితం తథి ప్రాణస్య వశే అది కూడా ప్రాణం యొక్క ప్రభుత్వంలోనే ఉంది ఓ ప్రాణమా మాతేవ పుత్రాన్ రక్షస్య మాతహు మాతుహు పుత్రాన్ రక్షస్వైవ రక్షించే విధంగా తల్లి బిడ్డలను రక్షించే విధంగా మమ్మలను రక్షించు అంతేకాదయ్య లాస్ట్ గా ఏమిటి అడిగేస్తున్నారు శ్రీ ఇచ్చ అంటే సంపదలను సంపదలు అంటే ఏంటి నాకు బాగా డబ్బు ఇవి అన్ని రావాలని కాదు అర్థం నాలోనున్న క్రియాశక్తిని పరిజ్ఞాంచ విజ్ఞాన శక్తిని విధేహి నిలుపుమా నహా మాకు ఇది అంటూ ఈ ఉపనిషత్తు ఈ భాగం ఎండ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క పదానికి అర్థం చూద్దాం త్రిదీవే మూడు లోకాలలో అని చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే మూడవదైన స్వర్గలోకంలో అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ద థర్డ్ ఆఫ్ ద త్రీ అన్నప్పుడు కూడా త్రీ అని వాడు త్రిదివే అంటే మూడు మూడు దివములలో మూడు లోకములలో అని అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు ద థర్డ్ ఆఫ్ ద త్రీ అంటే స్వర్గం పూ పువ శువహ శువహ అంటే స్వర్గం ఎట్ ప్రతిష్ఠితం ఏవేవి నిలిచి ఉన్నాయో ఇదం సర్వం ఈ లోకంలో అన్ని ఏమే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాణస్య వసే ప్రాణమునకు అధీ అధీనంలో ఉన్నాయి ప్రాణము యొక్క ఈశిత్వంలో ఉన్నాయి ఈశ్వర భావంలో ఉన్నాయి మాతా ఇవ పుత్రాన్ తల్లి తన పుత్రులను పుత్రాన్ అంటే ప్లూరల్ పుత్రుడిని పుత్రులను సంతానాన్ని రక్షించినట్లుగా ఇవ అని ఉంది కదా అని చేత రక్షించినట్లుగా నువ్వు మమ్మలను రక్షస్వ రక్షించు ఓ ప్రాణమా నహా మాకు శ్రీహిచ క్రియాశక్తిని ప్రజ్ఞాంచ వివేక శక్తిని విధేహి ప్రసాదించు మాలో నిలుపు ఇది అని ఉపనిషత్తు ఇక్కడ ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది ఈ మంత్ర ఓ ప్రాణమా ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న సర్వము ఇదం సర్వం ఎత్ ప్రతిష్ఠితం ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న సర్వము త్రిదివే ఎత్ ప్రతిష్ఠితం స్వర్గలోకంలో ఏదైతే నిలిచి ఉందో ఇదంతా నీ యొక్క వశములోనే ఉన్నది ప్రాణస్య ప్రాణము యొక్క వశే వశములు ఉన్నది తల్లి కొడుకులను రక్షించే విధంగా మమ్మలను నీవు సర్వదా రక్షింపు మాకు సంపదలను అంటే క్రియాశక్తిని మాలో ఉన్న ఎనర్జీని ప్రజ్ఞను అంటే బుద్ధిశక్తిని కూడా బాగా వృద్ధి చేయు అంటూ ఇంద్రియాలన్నీ స్థుతించాయి ఇంద్రియాలు ఎవరు ఇంద్రియాలను కలిగి ఉన్న మనమే ఆ ఇంద్రియాల రూపంగా స్థుతి చేస్తున్నాం మనము ఏమి స్థుతి చేయాలి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మను ఆ పరమాత్మను ఆ పరమాత్మ స్వరూపమైనటువంటి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మను ఓ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ఓ ప్రాణరూపమైన ఈశ్వరుడా జగత్తు సర్వము ఈ కనిపించేటటువంటి ఈ లోకము కనిపించని ఆ లోకములు అన్ని కూడా ఈ వశంలోనే ఉన్నానయ్యో ఉన్నాయ్యా ముందు మంత్రంలో నువ్వే మాకు తండ్రివి అన్నాం ఈ మంత్రంలో తల్లి కొడుకులను రక్షించే విధంగా తల్లి తన సంతానాన్ని రక్షించే విధంగా సర్వదా రక్షించ పుత్రాన్ అన్నారని గర్ల్స్ గురించి చెప్పలేదు అనుకోకర్లా పుత్రాన్ అన్నది ఉపవాచకం 
అన్నిటికీ సంతానానికి ఉపవాచకం సంపదలను మరియు ప్రజ్ఞను అంటే మాలో ఉన్న ఈ ఎనర్జీ ప్లస్ సంకల్ప శక్తి ఆ క్రియాశక్తి విజ్ఞాన శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ జన్యు శక్తి అదంతా కూడా మాకు కలిగించు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా చక్కగా స్థుతించాయి మనం కూడా అలాగే ఆ ప్రాణ ప్రాణాన్ని స్థుతించాలి శంకరులు ఏమంటున్నారు అస్మిన్ లోకే అన్నారు అస్మిన్ లోకే అన్నది ఎక్కడి నుంచి అంటే పట్టుకొచ్చారు ఈయన అస్మిన్ లోకే అన్నది ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఇదం అనే ఒక మాట ఉంది కదా ఇక్కడ ఆ ఇదం అనే మాట దగ్గర నుంచి అస్మిన్ లోకే ఇదం అంటే ఇది అస్మిన్ లోకే అంటే ఈ లోకంలో అస్మిన్ లోకే ప్రాణస్యేవ వశే సర్వం ప్రాణస్యేవ ప్రాణం యొక్క వశే వశం ఇదం సర్వం ఇదంతా ఏమిటి ఈ లోకంలో ఉన్నది ఎత్ కించిత్ ఉపభోగ జాతం ఏదైతే మనకు ఉప ఉపభోగము కొరకు కల్పించబడినదో సృష్టించబడినదో అంటే నేను తింటున్నటువంటి ఒక ఎంత చిన్ని ముద్ద అయినటువంటి ఆహారం దగ్గర నుంచి ఈ సమష్టి అంతా ఉప ఉపయోగించేటటువంటి ఆ సకల ఉపభోగ జాతం అంటే ఉపభోగముల మొత్తం అంతా కూడా ప్రాణస్యేవ వచ్చే సర్వం ఈశ్వరుని యొక్క కరుణ వలననే జరుగుతున్నాయి అంచేతే మనం ఏం చేస్తాం నేను తినే ముందు ఇట్లా పెట్టుకునే ముందు ఈశ్వరుని ఛానించి పరమేశ్వర నాకు నీ ప్రసాదము వలననే ఈ అన్నం దొరికింది ఇది నీవే అంటూ ప్రార్థించుకుంటాం అందుకే అస్మిన్ లోకే ఈ లోకం ముందు సర్వం ఇదం ఎత్ కించిత్ ఉపభోగ జాతం ఏ కొంచెమైనా కూడా ఉపభోగమైనటువంటిది ప్రపంచంలో పుట్టి ఉన్నదో ప్రాణస్య ఏవ వశే సర్వం అదంతా హిరణ్యగర్భుని వశమునందే హిరణ్యగర్భుడు అంటే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడునే హిరణ్యగర్భుడు అంటాం విరాట్ అంటాం సూత్రాత్మ అంటాము ఈశ్వర అంటాం ప్రాణం అని కూడా త్రిదీవే అంటే భగవత్పాదులు ఏం చెప్పారు మూడు లోకాలని అర్థం ఆయన చెప్పలే తృతీయశ్యాం దివి యత్య ప్రతిష్ఠం ఇక్కడి నుంచి మూడోదైనటువంటి స్వర్గలోకంలో ఏ ఏ భోగాలైతే ఉన్నాయో ప్రతిష్ఠితం అవి కూడా ప్రాణస్యేవ వచ్చేస్తారు అన్నారు లేకపోతే త్రిదివే అంటే భూర్భువ స్వ అన్నిట్లో ఉన్నదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దేవార్చి ఉపభోగ లక్షణం దేవాదుల యొక్క దేవతలు మొదలైన వారి యొక్క ఉపభోగమునకు లక్షణమైనటువంటి తస్యపి అది కూడా ప్రాణహయేవ ఈషిత రక్షిత ప్రాణము యొక్క ప్రభుత్వంలోనే ఉంది ప్రాణం చేతని రక్షించబడుతుంది చూసారా ఇదం అనే దాన్ని పట్టుకుని అస్మిన్ లోకే సర్వం ఇదం యత్ కించిత్ ఉపభోగ జాతం ప్రాణస్య ఏవ వసే త్రిదివేన దాన్ని తీసుకుని త్రిదివే యత్ ప్రతిష్ఠితం తృతీయశ్యాం త్రిదియత్య ప్రతిష్ఠితం దేవాద్యుప భోగ లక్షణం తస్య అపి ప్రాణహయేవ ఈషిత ఈశ్వరుడు అనే పదము ఈషిత్వము నుంచే వచ్చింది ఈషిత్వము అంటే ప్రభుత్వము పాలనా దక్షత పాలనా దక్షత నుంచి ఈశ్వర ఈశ్వర అనే పదము ఈషిత్వం అనేటటువంటి వెబ్బ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈషిత్వం ఆ ప్రభుత్వం ఆ పాలనా దక్షణ రక్షణ చేయడం అత అందువలన రక్షకుడు అని చెప్పేసాం కదా మరి నువ్వే ఈశ్వరుడు అన్నాం కదా దేనికి ఈశ్వరుడు పోయి కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచానికి కనపడనటువంటి ఆలోకాలకు అన్నిటికీ నీవే ఈశ్వరుడు అన్నీ నీ యొక్క పాలనలోనే ఉన్నాయి అత కారణం మాతా ఇవ తగివలే పుత్రాన్ పుత్రులను అంటే సంతానాన్ని అంటే అస్మాన్ అన్నారు పుత్రాన్ అంటే మామూలను అన్నారు రక్షస్వ రక్షించును పాలయస్వ పాలించును ఏం చేయాలి ఆయన సృష్టికర్తయే కాదు స్థితికర్త కూడా ఆయనే అవసరం అన్నప్పుడు మళ్ళీ విత్డ్రా చేసేది కూడా ఆయనే తన్ నిమిత్త త్వన్ నిమిత్త హి నీ యొక్క కారణము వలననే నిమిత్తము అంటే కారణం నీ యొక్క కారణము వలననే హి నిశ్చయముగా త్వన్ నిమిత్త నీ యొక్క కారణము వలననే బ్రాహ్మ్య అంటే బ్రాహ్మణులని కాదు విజ్ఞాన శక్తి ప్రపంచంలో ఈ విజ్ఞానం ఆ విజ్ఞానం కంప్యూటర్ విజ్ఞానం 
మెడిక్ మెడిసిన్ విజ్ఞానం ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ అంటున్నామే ఈ అన్ని విజ్ఞానాలు కూడా నీ శక్తియే క్షాత్రియా ఎన్నో రకాల ఎనర్జీలు ఉన్నాయి ఏమిటా ఎనర్జీలు ఇగో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అటామిక్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఏ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయో ఆ ఎనర్జీస్ బ్రాహ్మ్య అంటే ఏ ఏ విజ్ఞానాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అదే శ్రీహిచ అంటే శ్రియ తా అంటే త్వం కా శ్రియ అనే పదమే శ్రీ అవుతుంది శ్రియం అనేటటువంటిది సంపద లేక క్రియాశక్తి శ్రియ శ్రియ అంటే శ్రీ అని ఇక్కడ ఉపనిషత్తు వాడింది దానినే అది వేద ప్రయోగం శ్రీ అన్నది దాన్ని శ్రియం శ్రియ అంటూ తీసుకో శ్రియ ప్రజ్ఞాంచ ప్రజ్ఞ అంటే రకరకములైనటువంటి విజ్ఞాన శక్తి ఏది ఉందో అదంచ అదంతా కూడా త్వత్ ఇది స్థితి నిమిత్తం మా ఎందు ఉండేటట్టు ఉండే ఉండడం కోసం స్థితి నిమిత్తం ఏ ఏ ప్రజ్ఞ అయితే ఉందో ఏ ఏ విజ్ఞాన శక్తులు అయితే ఉన్నాయో ఏ ఏ శ్రియశక్తులైతే ఏ ఏ క్రియాశక్తులైతే ఉన్నాయో బ్రాహ్మ్య క్షత్రియా బ్రాహ్మ్య విజ్ఞాన శక్తి క్షత్రియా క్రియాశక్తి శ్రీ శ్రియ క్రియాశక్తి ప్రజ్ఞంచ విజ్ఞాన శక్తి త్వత్ నీ ఎందు స్థితి నిమిత్తం అనా నహ నో అంటే నహ విడదీస్తే నహ అవుతుంది విధేహి అని ఉంది విధేహి అన్నది వైదిక ప్రయోగం దానికి విధత్వ అని రాశారు విధత్వ అంటే చక్కగా నిలిపి ఉంచుమా ధారణ చేసి దానిని మాకు కలిగేటట్టు చేయుమా అని అర్థం ఎంచేత అలా చేయగలుగుతోంది ప్రాణము సర్వాత్మతయ వాగాది బిహి ప్రాణై ఈ ప్రాణం ఏమిటి సర్వాత్మతయ సర్వాత్మ స్వరూపమై ప్రాణై అన్ని ఇంద్రియాలకు ఇక్కడ ప్రాణై అంటే ఇంద్రియాలు ఏ ఇంద్రియాలకు వాగాది బిహి ప్రాణై వాక్కు మొదలైన ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా నీవే ఆత్మస్వరూపమయ్యా చేత నువ్వు ప్రజాపతి అయ్యా ప్రాణ ప్రాణముల ప్రాణులకు ప్రజాపతి నీవే ప్రజాపతి నీవే అత్త నీవే భోక్తవు స్థుత్యాగమిత మహిమ అంటే స్థుతి చేత చెప్పబడినటువంటి మహిమలన్నీ ఏ ఉన్నాయో వాటన్నిటి కారణంగా స్థుత్యాగమిత మహిమ స్థుతి చేత వచింపబడిన బోధింపబడినటువంటి మహిమల రూపంగా సర్వాత్మతయ వాగాది విహి ప్రాణయి వాక్కు మొదలైన అన్ని ఇంద్రియాలలో నీవే ప్రజాపతివి నీవే ప్రజాపతివి ప్రాణులన్నిటికీ నీవే భోక్త ఇది అని అవధృతం నిర్ధారించబడినది అవధృతం నిర్ధారించబడినది మరోసారి చెప్తున్నాం చూడండి అస్మిన్ లోకే అంటే ఈ కనిపిస్తున్న ఈ విశ్వమునందు ప్రాణస్య ఏవ సర్వం ఇదం యత్ కించిత్ ఉపభోగ జాపం వసే యత్ కించిత్ ఏ కొంచెమైనప్పటికీ చిన్నదో పెద్దదో ఆ అంత కూడా ఉపభోగ జాతం ఉపభోగమునకు పుట్టించబడినటువంటి ఇవ సర్వం ఏ ఇదం సర్వము ప్రాణస్య ఏవ వసే ఆ ఈశ్వరుని వశములోనే ఉన్నది అంత ఈశ్వర కృపయే ఈశ్వర అనుగ్రహమే ఈశ్వర పాలనయే ఈశ్వర ప్రభుత్వమే అంతేనా ఇక్కడున్నదేనా త్రిదీవే మూడు లోకాలలో లేకపోతే మూడవదైనటువంటి స్వర్గలోకంలో ఏదైతే ప్రతిష్ఠితం ఉన్నదో అక్కడ ఏమిటి ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నది దేవాద్యుపభోగ లక్షణం దేవాదులకు ఉపభోగ లక్షణమైనటువంటి ఏవేవని అక్కడ ఉన్నవో తస్యాపి అది కూడా అవి కూడా ప్రాణహయేవ నీ యొక్క ఈశిత రక్షిత నీ యొక్క రక్షణలోనే ఉన్నాయి అత అందువలన నీవే మాకు సర్వరక్షకుడవు మాతాయవ పుత్రాన్ తల్లి తన బిడ్డలను తనయులను తనయన్నలు అందరినీ కూడా అస్మాన్మములను రక్షస్వ పాలయస్వ పుత్రాన్ అంటే అస్మాన్మములను పాలయస్వ రక్షస్వ తన్నిమిత్తాహి 
నిశ్చయంగా త్వన్నిమిత్త నీ కారణంగానే నీ నుండి బ్రాహ్మ్య క్రియాది విజ్ఞాన శక్తి క్షత్రియ క్షాత్రియ క్రియాశక్తి శ్రియ ప్రజ్ఞాం శ్రియ శ్రీ చియం క్రియాశక్తి ప్రజ్ఞాం విజ్ఞాన శక్తి త్వత్ నీ యొక్క స్థితి నిమిత్తం నీ అందే ఉండు ఉండే కారణం నహా మాకు విధేయి చక్కగా సమకూర్చు విధత్స్వ విధేయి అనేటటువంటి దానిని ఛందస ప్రయోగాన్ని విధత్స్వ అనేటటువంటి ప్రార్థన వాచికంగా అక్కడ మార్చారు ఇత్యర్థ ఏం చేత అలా చేయగలుగుతుంది స్థిత్యాగమిత మహిమ స్థుతి చేత కొనియాడబడినటువంటి నీ మహిమలున్నయే వాటి కారణంగా సర్వాత్మతయా అన్నిటికీ నీవే సారమై అంటే ఏ ఇంద్రియం ఉన్నా ఏ క్రియాశక్తి విజ్ఞాన శక్తి ఎక్కడ కనబడినా అది నీ తరుకా రూపమే సర్వాత్మతయా ఎక్కడ ప్రాణైహి ఇంద్రియములందు ఏ ఏ ఇంద్రియములందు వాగాదిది వాక్కు మొదలైన ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు నాలుగు అంతఃకరణాలు వాటికి కారణాలైనటువంటి పంచభూతాలు అన్నిట్లో కూడా స్థుత్యాగమిత మహిమ విధేహి నహ ప్రజ్ఞాం శ్రీ మాకు శ్రీని సంపదను ప్రజ్ఞాం బుద్ధిని ఇయ్యవయ్యా అనేటటువంటిది స్థూలంగా చెప్పడం శ్రీ అంటే క్రియాశక్తి ప్రజ్ఞాం అంటే జ్ఞానశక్తి విజ్ఞాన శక్తిని ప్రాణ ప్రజాపతి ప్రాణులన్నిటికీ నీవే ప్రజాపతి నీవే భోక్తవు ఈశ్వరుడే కర్త ఈశ్వరుడే భోక్త జీవుడు కర్త భోక్త అనుకుంటే ఎప్పుడు జీవుడుగానే ఉంటాడు కాబట్టి జీవుడికి కర్తృత్వము భోక్తృత్వము వదులుకో పరబ్రహ్మ కర్త కాదు భోక్త కాదు మరి ఎవరండి కర్త అంటే సమష్టి రూపమైనటువంటి ఈశ్వరుడే కర్త ఆయనే కర్త ఆయనే భోక్త ఇది అని అవధృతం నిర్ధారించబడినది ఓకే కొంచెం విశ్ల విశ్ విశేషాలు చూద్దాం ప్రాణమున అంటే ఈశ్వర శక్తికి శరణాగతి చేస్తున్నటువంటి మంత్రము ఈ మంత్రం ఈ మంత్రం ఏం చేస్తోంది టోటల్ సరెండర్ టోటల్ అక్సెప్టెన్స్ దట్ ఈశ్వర శక్తి ఈజ్ ది పవర్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఈశ్వర విల్ ఓన్లీ విల్ ప్రివైల్ మై విల్ విల్ నాట్ ప్రివైల్ అనేటటువంటి భావంతో నేను ఇలా అనుకోవాలి ఇలా చేయాలి అని సంకల్పించుకున్న ఈశ్వర సంకల్పంతో తోడవుతేనే అది జరుగుతుంది ఈశ్వర సంకల్పానికి నా సంకల్పం వేరుగా ఉంటే అది జరగనే జరగదు అనేటటువంటి టోటల్ సరెండర్ టు ద డివైన్ పవర్ ఈజ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్టేటెడ్ నాట్ ఇంప్లిసిట్ వెరీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్టేటెడ్ దిస్ మంత్ర ప్రాణమున అంటే ఈశ్వర శక్తికి శరణాగతిని చేస్తున్నటువంటి మంత్రం the free will is surrendered to the divine will not by compulsion but with love because i understand whatever power that i am able to show in the terms of my energy or in terms of my intellectual power i am granted that by the divine will with love i always pray for the divine will and surrender my free will to the divine will ఏదో నా ప్రార్థం నా కర్మ ఇలా జరిగిందని బోరగొట్టుకుని ఏడుస్తూ చేయడం కాదు నాట్ యాజ్ డెస్టినీ బట్ యాజ్ బట్ విత్ లవ్ సే ఓ ఈశ్వర ఓ లాడ్ దైన్ విల్ రివైన్స్ నీ చేయే జరుగుతుంది నేను ఏమి కారణం కాదు నాకు భోక్తృత్వం అవ్వద్దు కర్తృత్వం అవ్వద్దు ఇంతకీ ఆ శక్తి నాకు లేనే లేదు ఆ ఉన్న శక్తి అంతా నీదే ఈశ్వర శరణాగతి గురుగారు ఏం చెప్పారు సాధన పంచకంలో మనసునందు బుద్ధి అందు కామ్యే కామ్య కర్మలను సిద్ధతాం విడవ వలను గాక కామ్య కర్మలు ఉన్నాయి నాకు ఇలాగే కావాలి నాకు ఇన్ని సంపదలు కావాలి ఈ ప్రమోషన్ కావాలి నాకు సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ కి ఏవేవో కోరికలు చేస్తే అవి ఈశ్వరించకు అనుకూలంగా ఉండవు ప్రతికూలంగానే ఉంటాయి దాని వలన దుఃఖం వస్తుంది అంచేత కామ్యకర్మలను వదిలేసి నాకు ఈ విధంగా కావాలి అనే భావాన్ని వదిలేసి 
ఈశ్వరేచ్ఛ ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఇంట్లో ఉంటే దుఃఖం ఉండదు ఏ విధమైనటువంటి అలజడి ఉండదు అదే కామి అయమ నిశ్చర్యం అదే భగవానుడు నిష్కామ కర్మయోగం నిష్కామ కర్మయోగంలో ఏం చెప్పారు కర్మణ్యేవ అధికారస్తే నీకు యాక్షన్ చేయడం దగ్గరే నీకు అధికారం మా ఫలేషు కదాచన మా కదాచన కదాచన అంటే ఎవర్ మా కదాచన అంటే నెవర్ ఫలేషు నాట్ ఆన్ ద ఫ్రూట్ ద ఫ్రూట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ బై ద ఈశ్వర ఈశ్వరుడు కర్మ ఫల ప్రదాత అయితే నీ కర్మలను నీ ప్రారంభాన్ని నీ సంచిని అనుసరించి ఆయన ఇస్తారు అంతేగాని ఆయన ఏదో ఒకటి ఎట్ ర్యాండమ్ ఏదో ఒకటి పడేయడు ఈశ్వరేచ్ఛ ప్రకారంగానే సర్వ ఫలాలు లభిస్తాయి ఫలము మీద నాకు ఏ విధమైన ఆసక్తి లేదు అధికారము అంతకంటే లేదు అని తెలుసుకోవడమే నిష్కామ కర్మయం కర్మాలేక యాక్షన్ ప్రతి వాళ్ళు చేసి తీరాలి అయితే ఈ కర్మలకు రెండు రకములైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏమిటంటే ఫలము అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా నాకు సంబంధించినది వ్యష్టి లేక వ్యక్తి రెండోది ప్రయోజనము ప్రయోజనం అనేది సమష్టికి సంబంధించిన సమష్టికి సంబంధించి నేనేం చేయాలి ఏ పని చేసినా ఫలాన్ని కోరకూడదు వ్యష్టికి సంబంధించినటువంటి ఫలము పైన ఏ కోరిక ఉండకూడదు అంటే ఫలాన్ని ఆశించకూడదు ప్రయోజనాన్ని మట్టుకే ఆశించి చేయాలి సమష్టికి ఏమి జరుగుతుంది అంటూ తెలుసుకోవాలి అంటే డోంట్ ఆప్టిమైజ్ ఫర్ ద ఫ్రూట్ ఆప్టిమైజ్ ఫర్ ద సమష్టి ప్రయోజనం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక డాక్టర్ గారు ఉంటారు ఆయన ఒక పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేశారు చేస్తే ఆ పేషెంట్ గారు ఏదో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంతో కన్సల్టేషన్ ఇచ్చారు లేకపోతే ఒక ఆపరేషన్ చేశారు యాభై వేల రూపాయలు ఆయనకేమో ఫీజుగా ఇచ్చారు ఇది ఫలం ఈ ఫలం మీద అపేక్ష లేకుండా ప్రయోజనం మీద దృష్టి పెట్టవయ్యా ఏమిటి ప్రయోజనము ఆ పేషెంట్ గారికి ఆ జబ్బు క్యూర్ అయింది లేకపోతే ఆ క్యాన్సర్ నయమైంది ఆ ట్యూమర్ పోయింది సమష్టి గురించి ఆలోచించండి అదే విశ్వ కళ్యాణం అంటున్నాం విశ్వ కళ్యాణం అంటే ప్రయోజనం సమష్టి వ్యష్టి తాలూకా ఫలం అంటే అది స్వార్థపూరితమైన ఫలము ఇది ప్రేయస్సు ఇది శ్రేయస్సు ప్రేయస్సుని కాకుండా శ్రేయస్సుని కోరుకుని చేయడమే నిష్కామ కర్మయోగము కామ్యే మతిశ్చర్యతం దీన్నే బ్యూటిఫుల్ గా మనకు రమణ మహర్షి గారు ఇచ్చి ఉన్నారు ఏమని చెప్పారు ఈశ్వరార్పితం నేక్షయాకృతం దీర్ఘం ఉండాలి నేక్షయాకృతం సబ్మిట్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద డివైన్ విల్ ఈశ్వరార్పితం ఏ కర్మ చేసినా సరే ఈశ్వరార్పితంగానే చెయ్యి నా ఇచ్చయాకృతం నాట్ టువర్డ్స్ ద ఫ్రూట్ బట్ టువర్డ్స్ ద ప్రయోజన అలా చేస్తే ఏంటవుతుంది ఫ్రూట్ కోసం అంటే ఫలం కోసం వ్యష్టి ప్రయ వ్యష్టి ఫలం కోసం ఆలోచించకుండా సమష్టి ప్రయోజనం కోసం ఆలోచిస్తే అదే ఈశ్వరార్పితం నా ఇచ్చయాకృతం అలా చేస్తే చిత్త శోధకం కర్మలు ఏం చేస్తాయి ముక్తి కలిగిస్తాయా కలిగి పొద్దున కూడా చెప్పారు ఏ అన్ని కర్మలు చూసి ఇన్ని లోకాలు ఏడు మేడు ఏడు కిందని అన్ని రకాలు చెప్పి వెనకాల అన్ని అజ్ఞానంలో ఉన్నారా మీరంతా వాటి వెనకాల గుడ్డివాడు గుడ్డివాడిని పట్టుకుని వెళ్తున్నట్టు అందేనా ఇవ నియమాన యథాంధ అని చెప్పారు అయితే కర్మలు చేయక్కర్లేదా చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలి ఈశ్వరార్పితం నేక్షయాకృతం చిత్త శోధకం ఇట్ ప్యూరిఫైస్ యువర్ ఇన్నర్ క్వార్టర్ ముక్తి సాధకం ఇట్ ఈస్ ద స్టెపింగ్ స్టోన్ ఫర్ ద లిబరేషన్ టోటల్ సరెండర్ ఆఫ్ అవర్ యాక్షన్స్ టు ద డివైన్ విల్ టు హిమ్ కిమ్ బహునా అన్న భగవత్పాదు ముందు మంత్రానికి క్లోజ్ చేస్తూ అవతారికగా కిమ్ బహునా అంటే ఇన్ని మాటలేలా ఈశ్వర అన్నీ నీవే శ్రీ అనగా క్రియాశక్తి ప్రజ్ఞానగా విజ్ఞాన శక్తి ఇదం అన్న పపదాన్ని తీసుకుని అశ్విన్ లోకే ఈ లోకము నందు అని త్రిదివే అనేదాన్ని తృతీయశ్యాం దివి 
స్వర్గలోక మనందు ఉన్న సర్వము త్రీ అనే దాన్ని ద థర్డ్ ఆఫ్ ద త్రీ అన్నట్టుగా తీశారు ఆయన బ్రాహ్మ్య విజ్ఞాన శక్తి క్షాత్రియ క్షాత్రియ క్రియాశక్తి శ్రీశ్చ క్రియాశక్తులను ప్రజ్ఞాంచ విజ్ఞాన శక్తిని విధేహి విధత్వ ఎవరికి విధత్వ నహ విధేహి అంటే మా మా అందరికీ ఈ ప్రార్థన చూడండి యూనివర్సాలిటీ నాకు కావాలని అడగటం లేదు నహ విధేహి విధత్వ ఇత్యర్థ నహ విధత్వ అంటే ఏమిటి ధారణ పోషణ ఒకటి ధారణం అంటే స్ట్రక్చరల్ పోషణ అంటే ఫంక్షనల్ ధారణ పోషణలు చేయండి అని భావన స్తోత్రము చేయాలి ఇదంతా స్తోత్రమే కదా అంతే ఈ విధంగా ప్రాణాన్ని ఉపాసించాలి ప్రాణాన్ని స్తోత్రం చేయాలి హే ప్రాణమా ఈశ్వరార్పితంగా నేను సకల కర్మలను చేస్తాను ఏ వ్యష్టి ప్రయోజనాన్ని కోరుకోను నాకు చిత్తశుద్ధిని ఇయ్యి ముక్తి సాధనంగా చెయ్యి ఈ ప్రపంచంలో ఏదుందో ఆ ప్రపంచంలో అక్కడ ఏదుందో అదంతా నీ కంట్రోల్లోనే ఉంది చేత నాకు నువ్వు విజ్ఞాన శక్తిని క్రియాశక్తిని స్త్రీని ప్రజ్ఞను చక్కగా ఇచ్చి ధరింపజేసి పోషణలను చేయి భావనా స్తోత్రాన్ని చెయ్యాలి ఇంకా గురువు గారు ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి స్థుత్యాగమిత మహిమ అన్నారు స్థుతి చేత చెప్పబడినటువంటి స్థుతించబడినటువంటి కారణంగా ప్రాణై ఇంద్రియముల ఎందు ఏ ఇంద్రియముల ఎందు వాగాదిభి సర్వాత్మతయా అన్నిటికీ నీవే సారభూతం వై ప్రాణ ప్రాణ వై అభోక్తవు ఇది ఇవే ప్రజాపతి అని అవధృతం నిర్ధారించబడినది ఈ క్రమంలో సరే ఇంకొంచెం విశేషం చూద్దాం ఈ మంత్రంతో ఉపసంహారం చేస్తున్నారు ప్రాణస్థుతి ముగిస్తుంది ఐదవ మంత్రంలో మొదలైంది ప్రాణస్థుతి పదమూడవ మంత్రం వరకు ఈ ప్రాణస్థుతి కొనసాగుతుంది ఇహ పరం అన్ని నీవే అంటూ చెప్తుంది మేము నీ అధీనంలో ఉన్నాము అని ఇంద్రియాలు వినయంగా ప్రాణాన్ని అంటే హిరణ్య గర్భ ప్రజాపతిని స్థుతిస్తున్నాయి మమ్మల్ని రక్షించడము నీ బాధ్యత నువ్వు తండ్రినుకో తల్లెనుకో ఏమైనా నువ్వే ముందేమో పితరం అన్నావు నువ్వే తల్లి వై రక్షించు అంటుంది తల్లికి తండ్రికి క్షమాగుణంలో తండ్రి కంటే తల్లిదే పై తల్లి పిల్లవాడిని రక్షించినట్టు అని చెప్పి స్థుతిని ఇంద్రియాలు ముగించాయి కూడా ఆ స్థుతిని ఆ విధంగానే చూడండి ఎవరన్నా మనం రక్షిస్తే ఆయన నాకు తండ్రి అండి నా తల్లి ఆమె నాకు తల్లి అండి వారి వల్లనే నేను ఎలా ఉన్నానంటే ఇంత మంచి భావాన్ని చెప్తాను వాకు చూపు మొదలైన ఇంద్రియాల స్తోత్రం ద్వారా ప్రజాపతి యొక్క మహిమ చక్కగా ప్రకటించబడింది ప్రజాపతి ఏ సర్వానికి ఆత్మ కనుక ప్రాణరూపుడకు ప్రజాపతి సర్వభోక్త అత్త అని అవధృతం నిర్ధారితమైనది ప్రాణమనగా ఇది కాదు అది మామూలు లౌకికార్థంలో ప్రాణము అంటే రెస్పిరేటరీ యాక్టివిటీ అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ చెప్తున్న ప్రాణం అంటే సమష్టి క్రియాశక్తి విజ్ఞాన శక్తి ద్రవ్య శక్తి జన్యు శక్తి సర్వశక్తి ప్రాణం అని చెప్పబడుతుంది మ్యాటర్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ కంట్రోల్డ్ అండ్ సస్టైన్డ్ బై ద ప్రాణ ఆర్ ద ఎనర్జీ ఆర్ ద హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ద భవ ఇంజన్ లో ఉందండి ఆ ఇంజన్ లో ఉండేటటువంటి ఒక పవర్ ఉన్నది ఆ పవర్ అది సేఫ్ గా డెస్టినేషన్ కైనా చేర్చవచ్చు ఒక కారు ఉంది ఆ కారు లో ఉండేటటువంటి హార్స్ పవర్ చక్కగా మనను గమ్యానికి చేర్చవచ్చు ఇక్కడ నుంచి నేను చెన్నై వెళ్ళి రవీంద్ర గారిని కలుసుకోవాలి అనుకుంటే చక్కగా ఇంజన్ ఉపయోగపడవచ్చు లేకపోతే ఒక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్ ఫోలిష్ వాడు డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ కెన్ డాష్ టు పీస్ ఇస్ సాల్యూషన్ అందుచేత ఈ ప్రాణశక్తిని ఇటువంటి క్రియాశక్తిని ఇటువంటి విజ్ఞాన శక్తిని మనము సర్వదా ప్రార్థిస్తూ మంచిగా మనకు మనందరికీ సమష్టికి మంచి జరిగేటట్టుగా వ్యష్టి యొక్క ఫలాన్ని కాకుండా సమష్టి యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ప్రార్థించాలి 
ఎంతో తెలుస్తుంది ఇక్కడ రక్షీశ్వరుడి గారి దర్శనం చూడండి మనం కూడా ఇప్పుడు అన్నీ అంటున్నాం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ బై ద ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ది ఎనర్జీ అని మనం ఫిజిక్స్ లో చెప్పుకుంటున్నాం కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ శక్తిని ఈ సమష్టి ప్రాణశక్తిని క్రియాశక్తిని విజ్ఞాన శక్తిని హిరణ్య గర్భ బ్రాహ్మణం మానవ కళ్యాణం కోసం వాడడానికి ఇటువంటి చక్కటి ప్రార్థన స్థుతి ఒక ఉపాసనను ప్రాణానికి మనకు కల్పించి చక్కగా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంచారు అలాగే చిన్మయానంద వారి పుస్తకం చదువుతుంది చిన్మయానంద వారి పుస్తకంలో ఒక మంచి చక్కని పారాగ్రాఫ్ ఉన్నది అది చదువుతాను ద ప్రొటెక్ట్ అస్ లైక్ మదర్ బై దిస్ ఇస్ వెరీ సిగ్నిఫి అవర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ నాట్ దట్ ద ప్రాణ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అస్ లైక్ ది పోలీస్ మ్యాన్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ అవర్ ఓన్ ఫాదర్ బట్ లైక్ అవర్ మదర్ people also do protect us a father policeman lawyer law everything protects us but the mother's protection is very sympathetic understanding of our needs instinctively born out of selfless love anchete dalilama mani rakshinchu antu prarthincha the mother alone can understand the unsaid or unexpressed needs of the child and protects it similarly here the prayer is that we the seekers do not ourselves know what we want nijanga manaku em kavalo manaku teliyadu so what we are asking the prana or the hiranya garbha what is good for us we do not know ho ishwara we invoke your blessings on all of us and we stand in need we stand in the need of your blessing what we invoke is not a king like patronization of the prana ready to sanction what we ask but the mother like loving prana who will give us what we need the most adi ikkada pranaanni telito polchadam give us prosperity and wisdom sri ischa pragnyancha nar the request is not for material wealth the prosperity ante material wealth edo dabbu daskam illu akallu ila flat lu power avani ka the request to prana the total energy we surrender to provide us with prosperity not to be construed in terms of dollar or sterling this prosperity is not rupee paisa wealth here what is meant by the term is the inner wealth of the divine qualities such as love tolerance mercy kindness and so on and so without these no progress in spirituality is ever possible and hence this humble submission and prayer to the prana to ee mahanubhavudu chakkati passage rasar cheta adi chadivi vinipinchan iti idi shrimat te poojaniyulaina bhagavata swarupulaina sakala shakti swarupulaina paramahamsa పరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్ పూజ్య పాద శిష్య గోవింద భగవత్ పూజ పాదుల యొక్క శిష్యులైన శ్రీ శంకర భగవత శ్రీ శంకర భగవత్ పాదుల చేత కృతౌ చేయబడినటువంటి ద్వితీయ రెండవది ద్వితీయ ప్రశ్న ప్రథమ ప్రశ్న అని ఉండొచ్చు లేకపోతే సమాసం చేస్తే ద్వితీయ ప్రశ్న అని చెప్పవచ్చు అధ్యాయానికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా సమాసం చేయకూడదు ప్రథమ అధ్యాయ ప్రథమ అధ్యాయ వ్రాయకూడదు వ్యాకరణ రీత్యా తప్పవుతుంది ప్రథమ అధ్యాయ అది సంధి చేసినప్పుడు ప్రథమోధ్యాయ అంతేగాని ద్వితీయ ప్రశ్న ఉండొచ్చు ద్వితీయ ప్రశ్న అని కూడా ఉండవచ్చు ప్రశ్నోపనిషత్తు ద్వితీయ ప్రశ్న ప్రాణ స్థుతి యొక్క సంగ్రహ సమీక్ష ఒక్కొక్క మంత్రము అందులో ఏం నేర్చుకున్నాం అనే విషయాన్ని సంగ్రహంగా చూద్దు అసహైన భార్గవో వైదర్థి పప్రచ్ఛ భగవన్ కతి ప్రజాం విధారయంతే కతర ఏ తత్ ప్రకాశయంతే పునరేషాం వరిష్ఠీ మూడు ప్రశ్నలు ఓ భగవాన్ పూజనీయుడా ఓ ఋషీశ్వరుడా ఓ పిప్పలాదగురి వారు కతి ఏవ దేవాహ ప్రజాం విధారయంతే 
ఎంతమంది దేవతలు స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ ఇస్తున్నారు కథరా వీరిలో ఏతత్ ఎవరు ఏతత్ వీరిలో కథరా ఎవరు ప్రకాష్ అయితే దానికి ఫంక్షనాలిటీ ఇస్తున్నారు కహా వీరిలో యశాం వీరిలో కహ పొనవరిష్ట ఎవరు వరిష్ఠుడు ఎవరు గొప్పవాడు తరువాత అధ అధ హి ఏనం భార్గవో అంటే ఈ భార్గవ వైదర్భి అనే ఆయన వైదర్భ దేశానికి చెందిన భార్గవుడు ప్రశ్నించినట ఎందుకు అధ హి ఏనం వైదర్భో పప్రచ్ఛ ఏమిటి ప్రశ్నించాడు అట తరువాత ఒక ప్రాణి శరీరమును ఎంతమంది దేవతలు విశేషించి నిలబెడుతున్నారు భగవన్ కతి ఏవ దేవాహ ప్రజాం విధారయంతే అంటే వారిలో ఎవరు ఈ శరీరాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నారు కథర ఏతత్ ప్రకాశయంతే హూ ఈజ్ గివింగ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ హూ ఈజ్ గివింగ్ ద ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాణాస్ మరియు వీరిలో ఎవరు శ్రేష్ఠుడు కహ పునరేషం వరిష్ట ఇది ఇది ప్రశ్న మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకటే ప్రశ్న ఎంతమంది దేవతలు ఈ ప్రాణులను నిల ప్రాణి శరీరాన్ని నిలబెడుతున్నాయి వాటిలో ఎవరు ప్రకాశింపజేస్తున్నారు ఆ వీళ్ళందరిలో ఎవరు గొప్ప మూడు మూడు ప్రశ్నలు తస్మై సహో వా చాకాశోహాషేవో వాయురగ్నిరా పృథివి వాంగ్మనశ్చక్షుస్తోత్రం చే ప్రకాశ్యాభివదంతి వయమే వేతద్బాణం అవస్టభ్య ఆకాశ వాయు అగ్ని నీరు పృథివి అంటే పంచభూతాలు వాంగ్ మనశ్చక్షు శ్రోత్రం చ అంటే పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు నాలుగు అంతఃకరణాలు చూపు వినికిడి అనేటటువంటి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు వాక్కు మొదలైన పంచ కర్మేంద్రియాలు అలాగే మనస్సు అనేటటువంటి నాలుగు అంతఃకరణాలు వాక్కును చెప్పి ఐదు కర్మేంద్రియాలు చెప్పారు చూపు వినికిడిని చెప్పి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలను చూపించారు మనహ అని చెప్పి మనస్సు నేను నాలుగు అంతఃకరణాలు చెప్పారు వీటికి కారణమైనటువంటి ఐదు పంచభూతాలను కలిపితే ఇరవై నాలుగు అవుతాయి కలుపుకోబోతే పంతొమ్మిది మేమే ఈ శరీరాన్ని పట్టి ఉంచుతున్నాము అని దేవతలు తమ తమ మహిమను ప్రకాశింపచేసి ఒక్కొక్కటి గర్వంతో స్థుతి చేసుకుంటున్నాయి భయమే వయే తద్బణం అవస్తభ్య విధారయామ గొప్పలు చెప్పుకున్నాయి తర్వాత ఏమిటైంది తాన్ వాటికి అటువంటి ఇంద్రియాలకు ఆ పంతొమ్మిదింటికి ప్రాణ వరిష్ట వరిష్టమైనటువంటి ప్రాణము వాచ పలికం ఏం పలికింది మా మోహం ఆపద్య మోహాన్ని చెందవద్దు అధ అహమైవ ఏతత్ పంచధ ఆత్మానం ప్రవిభజ్య ఏతద్ బాణం అవస్టభ్య విధారయామీతి అహమేవా నేనే ఏతద్ బాణం ఈ శరీరాన్ని పంచథ ఐదు విధములుగా ఆత్మానం నన్ను నేనే ప్రవిభజ్యై విభజించుకుని విధారయామీతి ధరిస్తున్నాను ప్రకాశింప చూస్తున్నాను అని చెప్పి వెంటనే అప్పవాలి నువ్వు చెప్పేది ఏమిటి నువ్వు చేయడం ఏంటి మేం కదా చేస్తున్నాం అని తే ఆ ఇంద్రియాలు అశ్రద్ధాన పప్పు నమ్మలేదు పెడచ విని పెట్టాయి అందరిలో గొప్పటైన ప్రాణము ఆ ఇంద్రియాలను ఉద్దేశించి తాన్ వరిష్ట ప్రాణ ఉవాచ మా మోహం మా పద్య మీరు ఆ మోహాన్ని పొందకండి నేనే నన్ను ఐదు ప్రకారములుగా విభాగం చేసుకుని అహమేవ ఏతత్ పంచథ ఆత్మానం ప్రవిభజ్య ఏతత్ బాణం ఈ శరీరాన్ని అవస్తభ్య పట్టి ఉంచి విధారయామి ఇది నిలబెడుతున్నాను అని పలికెను తే ఆ ఇంద్రియాలు అశ్రద్ధానాభూ ఈ మాటను బొత్తిగా నమ్మలేదు ఏ విధమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆ మాటకి కనపడ కనపరచలేదు సోభిమానాద్వూర్ధ ఉత్క్రమ ఉత్క్రమత ఇవ 
तस्त्रमे सर्वे उत्क्रमंते तस्च प्रतिष्ठमाने सर्वे प्रतिष्ठते तथाक्षिक मधुक उत्क्रमंत सर्वाए उत्क्रमंते तस्च प्रतिष्ठमाने सर्वाए प्रातिष्ठत मनश्चक्षुस्त्रोत्र प्रीता प्राण स्तुन्वी चक्कर उदाहरण तो बोध मुख्य प्राण अभिमान तो पैकी लेचिपोतंदा उत्क्रमंत इवे प्राण निष्क्रमस्तू उ तकन सकल इंद्रिया निष्क्रमित प्राण स्थि सकल इंद्रिया स्थि एलाटे पैके गुर्त तेन टीगल राजु चूसी आजु असरी तेन टीगल ये विधा पैके एगीता आ राजु स्थि उकनवी स्थि उठाइयो अलागे प्राण लेस्तू उ मिगता इंद्रिय शक्त लेचिपो इदे विधा वाक् अंटे पंच कर्मेन्द्रिया मन अटे नाग अंतरण का चवल अटे पंच ज्ञा इंद्रिया पंचभूताल कल टोटल ट्वेंटी फोर आने मुख्य प्राण श्रेष्ठम अर्थम चुस्को प्रीति चंदन वै मुख्य प्राणा ने स्तुति वांगमन चक्षुश्रोत्र प्रीता प्रीति चंदन वै प्राण द्वितीय द्वितीय भक्ति प्राण मुन स्तुन्वे स्तुति स्तुति ऐदो मंत्री पदमूड पन्े मंत्र को स्तुति पदमूड मंत्र सारंडर येशो अग्निस्थपत्यश सूर्य यश पर्जन्यो मघवान्यश वायु येश पृथिवीर्यर्देव सद सच्चात चयत आजपार ई मुख्य प्राणमे यश समि प्राणमे अग्निशक्ति मंडचुन अग्नि तपति यश सूर्य चुरडे प्रकाश चुन यश पर्जन्य मेघम वर्षुन मघवान् दिए पवरफुल इंद्रिय यश वायु इधे वायु यश पृथ्वी इधे पृथ्वी मरी रई अन्नमो लेक चंद्रुड़ सत् असत्य स्थूलमो मूर्तम का असत्य अटे रूप लेनेदो सूक्ष्मो अमूर्त अभी अंत समि प्राणदेवत च मरी अमृत यत अमृतम कोाभिधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाधाध
నువ్వు మళ్ళీ ఇంద్రియాలలో కూడా నెలకొని ఉన్నది నువ్వే యహ ప్రాణై ప్రతిష్టసి హిందో మంత్రం నాకు దేవ్యానామసి దేవత నీవు దేవతలలో వాహిని తమ అగ్ని కంటే గొప్పవాడవు పితృణాం ప్రథమ స్వత పితృదేవతలకు స్వథ అనే ఆహారాన్ని అందించేవాడవు నీవే ఋషీణాం చరితం ఋషులలో ఉన్నటువంటి చరితం ఋషీణాం అంటే రెండు అర్థాలు ఋషులు అని ఇంద్రియాలని చరితం ఉంటున్నటువంటి సత్యం అథ అథర్వ అంగిర సామసి సత్యం అథర్వ అంగిర సమాసి అసి నీవు దేవతలకు చక్కగా హవిస్తులను అందజేస్తున్నావు పితృదేవతలకు ముందు ముందుగా అన్నాన్ని నీవే అందిస్తున్నావు నీవు యు ఆర్ ది రైట్ కురియర్ పర్సన్ అథర్వ అంగిర సరుషుల యొక్క సత్యమైన చరితము నీవే లేక అథర్వ అంటే స్థిరత్వాన్ని కలిగించడం అంగిర సములు అంగి అయినటువంటి ప్రాణానికి సారము అంగిరసమైన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నీవే వాటి సఫలమైనటువంటి చేష్ట కూడా నీవే ఋషీణాం అంటే ఇంద్రియములకు ఇంకా తొమ్మిదవ మంత్రం ఇంద్రస్వం ప్రాణాయ ప్రాణమా తేజస రుద్రోసి నీవే ఇంద్రుడవు తేజ రూపంలో బలం రూపంలో నీవే ఇంద్రుడవు లేదా తేజ రూపంలో నీవే రుద్రుడవు నీవే సంరక్షకుడవు పరిరక్షిత స్వం అంతరిక్షే చెరసి నువ్వు ఆకాశంలో తిరిగే వాయుదేవుడు లేక నీవు అంతరిక్షంలో తిరిగే తిరిగేటటువంటి సూర్యహస్వం సూర్యుడవు నువ్వు జ్యోతిషాంపతి హే ప్రాణమా నీవు ఇంద్రుడవి తేజస్సు చేత రుద్రుడవు సర్వాన్ని రక్షించే స్థితి కారకుడవు పరిరక్షిత నీవే అంతరంలో అంతరిక్షంలో సంచరించే వాయుదేవుడవు నీవే ద్వాతిర్ మండలానికి ప్రభు అయినటువంటి సూర్యదేవుడవు మనకు ఏ ఏ దేవతలు తెలుసరా ఆ దేవతల పేర్లన్నీ చెప్పి అవన్నీ నువ్వే అంటూ మనము ప్రాణాన్ని స్థుతిస్తున్నావు ఇంకా యథాత్వం అభివర్ష్యస్ అథ ఇమా ప్రాణతే ప్రజా యదా ఎప్పుడైతే త్వం నీవు అభివర్ష్యసి మేఘన్ రూపంలో వర్షిస్తావు అథ అప్పుడు ఇమా ఈ తే నీ యొక్క ప్రాణ ప్రజా ప్రజలు హే ప్రాణ అన్నీ కూడా ఆనంద రూపాస్తిష్టంతి కామాయాన్నం భవిష్యతి ఇది అంటే ఓ ప్రాణమా ఎప్పుడు నీవు మేఘ రూపంలో చక్కగా వర్షిస్తావో అప్పుడు తే ప్రజా ఈ నీ ప్రజలందరూ కోరినంత మేరకు అన్నం లభ్యమవుతుందని ఆనంద రూపాతిష్టంతి కామాయాన్నం భవిష్యతి ఇది ఆనందాన్ని పొంది సంతోషిస్తున్నారు అంటే ఏమిటి అన్నం అంటే ఏమిటి మాకు సర్వ సౌకర్యాలు భోగాలు ఉపలభ్యమవుతాయి నీ వలననే అంటూ మనం ఆనందంతో ఉంటున్నాము అంటే దానికి కారణము ఈశ్వర అనుగ్రహమే ఈశ్వర కృపయే ఈశ్వరుడు కర్మ ఫలప్రదాత అంటూ చక్కగా నేర్పించారు ఇంకా పదకొండవ మంత్రంలో వచ్చేసరికల్లా వ్రాత్యస్వం నీవు సంస్కారం అవసరం లేని వాడవు అంటే నీవు ప్రథమ జుడవు కాబట్టి నీకు సంస్కారాలు చేసే అవసరం గాని చేసే అధికారం గాని తండ్రి గాని ఎవరు లేరు ఏ ప్రాణ ఏకర్షి నువ్వు ఏకర్షివి ఏకర్షి అనేటటువంటి అథర్వ వేదంలో చెప్పే అగ్నివి అత్తాత్వం నీవే భోక్తవు విశ్వస్య సత్పతివి విశ్వానికి మంచి పతివి వయం ఆద్యస్య దాత అరహ మేము నీకు చక్కగా హవిస్సులను తీసుకొచ్చి సమర్పిస్తాము త్వం నీవు పితా మాకు తండ్రివి లేకపోతే మాతరిశ్వా వాయుదేవునకు త్వం నీవు పితా తండ్రివి నహా మాకు మాతరిశ్వా హే వాయుదేవుడా నీవే మాకు తండ్రివి హే ప్రాణమా నీవు ఏ సంస్కారములు లేని అంటే అవసరము లేని వాడవు నిత్య శుద్ధ స్వరూపుడవు నీవు ఏకర్షివై అగ్నివై భోక్తవుతున్నావు సద్రూపమైన జగత్తులకు సత్పతి నీవే మంచి ప్రభుడవు మేము నీకే మొదటి హవిస్సును ఇచ్చేవారము పయం మాధ్యస్య దాత అరహ హే మాతరిశ్వా ఓ అగ్నిదేవుడా త్వం నీవు నహా మాకు పితా తండ్రివి పన్నెండవ మంత్రి యాతే తనుర్వాచి ప్రతిష్ఠిత యా శ్రోత్రే చ చక్షుషి యా చ మనసి సంతత శివాం తాం కురు మా ఉత్క్రమీ యాతే 
ఏ ఏదైతే నీ యొక్క అనుహోషకి వాచీ వాక్కునందు శ్రోత్రే వినికిడి శక్తి ఎందు చక్షుషి చూపునందు ప్రతిష్ఠిత ఉన్నదో యాచ మనసి ఏదైతే మనస్సునందు నీ శక్తి ప్రతిష్ఠితమైందదో సంతత దానిని సమ్యక్త అంతటా వ్యాపించి శివాం కురు శాంతం కురు మంగళం కురు మా ఉత్తరమే నువ్వు లేచిపోవద్దు వెళ్ళిపోవద్దు మమ్మల్ని విడిచిపోవద్దు నీవే మా శక్తి ఓ ఈశ్వర సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు నేను నీకు సర్వాగతిని చేస్తున్నాను నన్ను ఒక్క సెకండ్ నీవు వదిలి ఉండవద్దు ఎందుకంటే నీ వలననే నేను ఓ ప్రణమా ఏ నీ రూపము వాక్కునందు ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదో వాచి ప్రతిష్ఠిత ఏది శ్రోత్ర ప్రతిష్ఠిత వినికిడి ఎందో మరియు చక్షుషి చ చక్షుషి చూపునందు చ మనసి మనస్సునందు యా ఏది ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదో సంతత నిరంతరంగా వ్యాపించి ప్రతిష్ఠమైనదో తాం ఆ రూపమును ఆ శక్తిని శివాంకు శాంతమును చేయి మా ఇంద్రియాలన్నీ ఉపశాంతిని పొందేటట్టు మంచి విషయాలను చూచేటట్టు మంచి విషయాలను వినేటట్టు మంచి విషయాలను మాట్లాడేటట్టు మంచి పనులను చేతులతో చేసేటట్లు మంచి చోట్లకు కాళ్లతో వెళ్ళేటట్టు మంచి విధంగా ఆలోచనలను చేసేటట్టు మా ఇంద్రియాలను ఉపశాంతం చెయ్యి శుభకరం చెయ్యి మంగళప్రదం చెయ్యి తాం శివాం కురు మా ఉత్తరమే మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి పైకి నిష్క్రమించవద్దు అంటూ పూర్తిగా ఇంద్రియాలన్నీ ప్రాణాన్ని స్థుతి చేసి అంటే మనం కూడా అదే విధంగా స్థుతి చేస్తుంది ఇంకా శరణాగతి మంత్రం పదమూడవ ప్రాణస్ఛేదం వసే సర్వం తృదివే యత్ ప్రతిష్ఠితం యో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సర్వము నీ ఎందే నిలిచి ఉన్నది అలాగే పై పైలోకంలో స్వర్గలోకంలో ఉన్న సర్వం యత్ ప్రతిష్ఠితం త్రిదివే ప్రాణ ప్రాణస్యాయుధం ప్రాణం యొక్క నీ ఎంద వసే నిక్షిప్తంలో ఉన్నది వశ శివ రెండు ఒక్కటే శివ అనే దానికి వశ అనే దాన్ని శివే వశే మాత మాతేవ పుత్రాన్ రక్షస్వ రక్షించినట్టుగా బిడ్డలను మము నీవే రక్షించు ఓ పరమాత్మ ఓ ఈశ్వరుడా ఓ రెండు గర్భ బ్రహ్మ ఓ ప్రాణమా ఓ అత్త శ్రీశ్చనాలో ఉన్నటువంటి సకల క్రియాశక్తులు ప్రజ్ఞాంచ సకల విజ్ఞాన శక్తులు సంకల్ప శక్తులు అని కూడా విధేహి బాగుగా ఉండేటట్టు చేయి నహా మాకు ఇతి అని ఇంపనిషత్తు ఈ భాగము అయిపోయింది ఓ ప్రాణమా ఇక్కడ ఉన్న సర్వము స్వర్గలోకమునందు ఏదైతే నిలిచి ఉన్నదో అది కూడా ఇదంతా నీ యొక్క వశమునందు ఉన్నది తల్లి కొడుకులను రక్షించేటట్టు మమ్మల్ని నీవు రక్షించు తల్లి సంతానాన్ని రక్షించేటట్టు మమ్ములను రక్షించు సంపదలను మరియు ప్రజ్ఞను కూడా అంటే క్రియాశక్తిని విజ్ఞాన శక్తిని కూడా సర్వశక్తులను మాకు కలిగించము అని ఇంద్రియాలన్నీ స్థుతించను అయితి అనడంలో ఇంతటి ఇంతటితో రెండవ ప్రశ్నలోని ప్రాణస్థుతి ముగిసను అంటూ తెలుస్తోంది ఈ విధంగా ప్రాణాన్ని హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మను ఈశ్వరుని పూర్తి శరణాగతి చేసి ఏ విధంగా ఇంద్రియాలైతే రకరకాల దేవతా స్వరూపాలుగా ఆది దైవంగా ఆది భూతాలుగా వాయువు అగ్ని అంటూ లేకపోతే ఆధ్యాత్మంగా స్థుతించాయు అలాగే మనం కూడా ఈశ్వర శక్తిని ఆది దైవము అతి భూతము అతి ఆత్మ అధ్యాత్మ మూడిట్లో కూడా ఉండేటటువంటి ఏకైక ఈశ్వర శక్తికి పూర్తి శరణాగతి చేయవలను అనేటటువంటి ఒక గట్టి ఉపదేశంతో ఈ అధ్యాయము ముగుస్తున్నది అందరికీ నమస్కారము స్వస్తి ఓం భద్రంగర్ణేభి శృణుయామదేవ భద్రం పశ్యేమాక్ష వీర్యత్ర రైరంగై సుష్టువాహు సస్తనూహి వ్యసేమ దేవ హితం యదాయు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధత్రవాగ్ స్వస్తి నూషా విశ్వేదాగ్ స్వస్తి నస్తాక్షో వరిష్ఠనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్ దూ ఓం శాంతి 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 Thank you.